கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்று மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார் ஆபிரஹாமுக்குண்டான ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து இயேசுவினால் புறஜாதிகளுக்கு வரும்படியாகவும் ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்துவத்தை நம் விசுவாசத்தினாலே பெரும்படியாகவும் இப்படி ஆயிற்று ஆபிரஹாமின் ஆசீர்வாதம் நமக்கு உண்டாயிருக்கும்படியா அப்படின்னு சொன்னால் ஆபிரஹாமுக்கு தேவன் எதையெல்லாம் வாக்கு பண்ணினாரோ எதையெல்லாம் அவனுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றினாரோ கொடுத்தாரோ அதையெல்லாம் அப்படியே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் அவர் நிறைவேற்ற கொடுக்க இன்றைக்கு வாஞ்சிக்கிறார் அதனால் தான் கல்வாரி சிலுவை அதனால் தான் இயேசு கிறிஸ்து இதுதான் கிறிஸ்தவத்தின் சாராம்சம் ஆபிரஹாமுக்குண்டான ஆசீர்வாதம் எல்லாம் நமக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டும் அப்போ ஆபிரஹாமின் ஆசீர்வாதம் என்ன வெறும் பாவம் மன்னிப்பும் செத்தா மோட்சம் போவோம் நாளைக்கு அப்படிங்கிற காரியம் அல்ல இங்கே தான் நம்ம தவறாய் புரிந்து கொண்டோம் ஆபிரஹாமின் ஆசீர்வாதம் என்னென்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆதியாமம் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று அல்லது மூன்று வசனங்கள் இந்த காரியங்களை பட்டியலிட்டு போட்டு காண்பிக்கிறது திட்டவட்டமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற சில காரியங்கள் அதை மொத்தமாக சொல்ல போனால் ஒட்டு மொத்தமாக சொல்ல போனால் பொதுவாக வாழ்க்கையில் எல்லா விதத்திலும் மேன்மையும் நன்மையும் 
நலனும் நல்வாழ்வும் உண்டாயிருப்பது தான் ஆபரகாமின் ஆசீர்வாதம் வெறும் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் இல்லை இது வெறும் வந்து உலகத்துக்குரிய ஆசீர்வாதமும் கிடையாது எல்லா விதத்திலும் எல்லாரும் சொல்லுவோம் எல்லா விதத்திலும் எல்லா விதத்திலும் மேன்மை எல்லா விதத்திலும் வாழ்வு எல்லா விதத்திலும் வாழ்ந்திருப்பது இதுதான் ஆபரகாமின் ஆசீர்வாதம் ஏன்னா அந்த ஒட்டுமொத்த காரியங்களை பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் தோணுகிறது அப்போ பிசாஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன பண்ணிவிட்டான் இந்த ஆபரகாமின் ஆசீர்வாதத்தில் நுழையாதபடிக்கு அவர்களை வஞ்சித்து போட்டு விட்டான் அதனால தான் சொன்னேன் இல்லையா வெளிப்படுத்தல் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை அன்னைக்கு வாஸ்து காமிச்சு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி உலகத்தை மோசம் போக்குகிற பிசாஸ் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உலகம் முழுவதையும் அவன் மோசம் போக்கி விட்டான் மோசம் போக்கி விட்டான்னா ஏமாற்றிட்டான்னு அர்த்தம் சிம்பிள் லாங்குவேஜில் சொன்னான் மெட்ராஸ் பாஷையில் சொன்னான் உலகம் முழுவதும் ஏமாற்றிருக்கிறான் இவன் எப்படி ஏமாத்தினான் பொய்ய சொல்லி ஏமாத்திருக்கிறான் என்ன பொய்ய சொல்லி ஏமாத்தினான் இதுதான் வாழ்க்கை இப்படி தான் நீ கிடக்கணும் இந்த வாழ்க்கையில் இப்படி தான் கஷ்டம் நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் அதை நம்புகிறாங்க இந்த வாழ்க்கையில் ஒன்றும் கிடையாது இந்த வாழ்க்கையில் இப்படி கடந்து சாக வேண்டியது தான் பரலவும் போனால் தான் நமக்கெல்லாம் மாளிகை இருக்குது அங்கே தான் நமக்கு வாழ்வே இருக்குது இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது இது பிசாசனுடைய பெரிய வஞ்சனை ஒன்று யோவான் ஐந்து பத்தொம்போதுல இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கிறது அந்த அர்த்தத்தை முழுமையாக புரிஞ்சுக்கொள்ளணும்னா அதில் இதுவும் அடங்கியிருக்குது உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்கனுக்குள்னா பிசாசுக்குள் கிடக்கிறது அவனுடைய வல்லமைக்குள் கிடக்கிறதுனா எப்படி அவனுடைய வஞ்சனைக்குள் கிடக்கிறது அவனுடைய பொய்க்குள் சிக்கி கொண்டிருக்கிறது அவனுடைய பொய்யை நம்பி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நாம உலகத்தார் இல்லை நம்ம இந்த உலகத்தில் இருக்கிறோம் ஆனால் நாம் உலகத்தார் கிடையாது கிறிஸ்தவ மக்கள் விசுவாசிகள் இயேசு ஆண்டவராக அட்சராக ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள் உலகத்தார் அல்ல அவர்கள் வித்தியாசமானவர்களாக இருக்க வேண்டும் உலகம் முழுவதும் ஒருவேளை அவனுடைய பொய்க்குள்ள சிக்கி கிடக்கலாம் உலகம் முழுவதும் மோசம் போயிருக்கலாம் ஆனால் நாம் மோசம் போக கூடாது அதனால தான் சபை என்கிறது ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்கிறது யாரும் இங்கே மோசம் போயிடக்கூடாது இங்கே வந்து பிரச்சனை கேட்டு அப்புறம் மோசம் போனேன்னு சொல்லக்கூடாது ஏமாந்து விடக்கூடாது இந்த பிசாசுடைய பொய்களுக்கு ஏமாந்து விடக்கூடாது அதில் முக்கியமான பொய் என்னென்னா இந்த ஆபரகாமின் ஆசீர்வாதத்தின் முழுமை the fullness of the blessing of abraham and the aashirvadathin ellavatti nam petru anubavikkadapadikku pisasanavan epdiyadu konjam vanjithu potrra janangale anukku theriyum pisasin pidiyilirundum paavathin pidiyilirundum vidudhalai aayachene adu egyptil irundhu tapchi veliya odi vandha mari egyptil irundhu odi vandha makkala paatha avan enna solra epdiya tapchi veliya vandita ana nee paalum thenu odra desathil poi anga mattum vaalndradapadi unna paathukuren epdiyadu valila unna kedukiradha en vela எப்படியாவது நீ முழுமையான ஆசீர்வாதங்களை பெற்று அனுபவிக்காதபடி உன்னை கெடுத்து போட்டு நாசமாக்குறதா வேலை வஞ்சிக்கிறதா என்னுடைய வேலை எப்படியாவது அவிசுவாசத்தை கொண்டு வந்து அவ நம்பிக்கையை கொண்டு வந்து வெளியே வந்த ஆளு எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்ட ஆளு பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிடாதபடிக்கு பார்த்துக்கிறது தான் பிசாசனுடைய வேலை என்ன பெரிய பொருளாதவன் பாருங்க வெளியே வந்தாச்சுன்னு தெரியுது தப்பிச்சிட்டோன்னு தெரியுது இனிமே உருப்படக்கூடாதுன்றது அவனுடைய வேலை நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் இதுக்கு ஒத்துழைக்கிறாங்க பாருங்க நிறைய கிறிஸ்தவங்க பாவத்திலிருந்து பிசாசின் பிடியிலிருந்து விடுதலை ஆயிட்டாங்க ஆனால் அவங்க உருப்படாதபடிக்கு வளர்ந்துராதபடிக்கு செழித்திராதபடிக்கு வாழ்ந்துராதபடிக்கு அவன் பார்த்துக்கிறான் இவர்களும் அதற்கு ஒத்துழைக்கிறார்கள் எப்படி ஒத்துழைக்கிறாங்க அதுக்கு தங்களுடைய எண்ணங்களை ஒப்படைக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட சிந்தனை உள்ளவர்களாக இருக்கிறாங்க நம்ம மாதிரி பிரசங்கம் பண்ணுறது கேட்டு என்ன சொல்கிறாங்க ஆ அதெல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன் நம்மள்னா என்ன பண்ணுறது பாலும் தேனும் இப்போ ருசிக்க முடியாது பாலும் தேனும் ஓடுற தேசத்துக்குள்ள நுழைய முடியும் அவங்க நினைக்கிறாங்க பாலும் தேனும் ஓடுற தேசன்றது பரலோகம் செத்த பிறகு தான் பாலும் தேனும் ஓடுற தேசம் செத்த பிறகு இல்லை இப்போது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும்போது பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேசத்தை கத்தர் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் அதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இருக்கீங்களா மோசம் போகாதிருங்கள் ஏமாந்துராதிக்க பிசா சொல்லிகிட்டே இருப்பான் ஐயோ இதெல்லாம் நம்பிடாத சுகத்தை நம்பிடாத ஏன்னா சுகம் பெற்றுவீங்களே நீங்கள் நல்லா ஆகிடுவீங்களே நீங்கள் நல்லா ஆகிட்டால் அவனுக்கு பிரச்சனை ஆகிடுது அது உங்களுடைய துன்பத்தில் தான் அவன் இன்பம் காண முடியும் அதுதான் அவனுடைய குறிக்கோள் அதனால் சுகத்தை நம்பாத அதனால் நிறைய கிறிஸ்தவங்க இருக்காங்க இன்றைக்கி அவங்க விசுவாசிக்கிறாங்க கடைசி அப்போஸ்தலர் செத்த போது சுகம் அதோடு நின்று போச்சுன்னு அந்த நதி அது வரைக்கும் ஓடி அதோடு ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு இப்போ யாரும் சோமாகிறது இல்லைங்க இப்போ சுகத்தெல்லாம் நம்பக்கூடாது நாம் அதோடு நின்று போச்சு யார் யார் சொன்னதுன்னு அது அப்படி அதுக்கு எது என்னமோ உபதேசம்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் கத்தர் சொல்லியிருக்கார் நானே உந்தன் பரிகாரியாய் கத்தர்னு அவர் மாறாதவராய்
இதை நம்பாத அப்படின்னு சொல்கிறான் பிசாசு ஆனால் பாலும் தேனும் ஓடுற தேசம் அன்றைக்கி பேசின கருத்து இன்றைக்கி மாறவே இல்லை இன்றைக்கி ஒரு தரித்திர தேசத்தை நமக்காக வச்சுல்ல பாலும் தேனும் ஓடுற தேசத்தை தான் நமக்காக வச்சுருக்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டில் அந்த இஸ்ரேல் மக்கள் பற்றியில் நல்ல உதாரணத்தை ஒன்று பார்க்கலாம் பாருங்கள் யாத்திராம் எட்டாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்புங்க எப்படி பிசாசு வந்து அவர்களை மோசம் போக்குறான் பாருங்கள் எப்படியாவது அவர்கள் முழு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்பது தான் அவனுடைய குறிக்கோள் நம்முடைய குறிக்கோள் என்னவாக இருக்கணும் எப்படியாவது முழு ஆசீர்வாதத்தை நம்ம பெற்று அனுபவிச்சே தீர வேண்டும் அதுதான் உலகத்தில் இருக்கவங்களாம் ஏமாந்து போகலாம் மோசம் போகலாம் நாம் ஏமாற முடியாது சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் யாத்திராம் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தைந்தாம் வசனத்தில் இருந்து வாசிக்கிறேன் கவனிப்போம் அப்பொழுது பார்வோன் மோசையும் ஆர்வனையும் அழைப்பித்து உங்கள் தேவனுக்கு தேசத்திலே தானே பலியிடுங்கள் என்றான் அதாவது இவங்க சொல்கிறாங்க எங்களை கொஞ்சம் விடுங்க நாங்கள் போய் ஒரு ஜாதி ஜனமாக எல்லாம் கிளம்பி போய் தூரத்தில் போய் அங்கே ஒரு இடத்துல போய் நாங்கள் கத்திரிக்கு பலியிட போகிறோன்னு சொல்கிறாங்க இப்படியே கிளம்பணும் வெளியே போகணுன்றதுக்காக அப்படி சொல்கிறான் ராஜாக்கு தெரியாமல் இல்லை பார்வனுக்கு இவன் கிளம்ப பார்க்குறான் ஓட பார்க்குறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் போக முடியாது அப்படின்றான் வாதைகள்லாம் வருது மோசை மூலமாக கத்தர் பெரிய பெரிய அற்புதமெல்லாம் செய்கிறாரு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு பார்வோனு திடீர் திடீர்னு அவனுக்கு ஒரு மனமாற்றம் ஏற்படுது சரி போங்க அப்படின்றான் சரி கிளம்புங்க அப்படின்ன வேண்டியது அவன் கிளம்புற நேரம் பார்த்து போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது இதே போராட்டம் தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது பாருங்கள் அப்போ அவன் சொல்கிறான் தேவனுக்கு தேசத்துலேயே பலியிடுங்களே இங்கேயே பலியிடுங்களேன் ஏன் போகிறீங்க பலி தானே இன்னும் இங்கே இங்கேயே ஆராய்ச்சிக்கலாம் பலியிடுங்களேன்னு சொல்கிறான் அதற்கு மோசையாக அப்படி செய்யத்தகாது எங்கள் தேவனாகிய கத்திற்கு நாங்கள் எகிப்தியருடைய அருவறுப்பை பலியிடுறதாக இருக்குமே எகிப்தியருடைய அருவறுப்பை நாங்கள் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக பலியிட்டால் எங்களை கல்லறி வரல் அல்லவா நாங்கள் வனாந்திரத்தில் மூன்று நாள் பிரயாணம் போய் எங்கள் தேவனாகிய கத்தர் எங்களுக்கு விதிக்கிறபடியே அவருக்கு பலியிடுவோம் என்றான் அப்பொழுது பார்வோம் நீங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கத்திற்கு வனாந்திரத்தில் பலியிடும்படிக்கு நான் உங்களை போக விடுவேன் ஆனாலும் நீங்கள் அதிக தூரமாக போக வேண்டாம் பாருங்கள் எப்படியாவது இவங்களை பிடிச்சி வச்சுக்கணும் ரொம்ப தூரம் போயிடாதீங்கன்றான் எனக்காக வேண்டுதல் செய்யுங்கள் நாட்டில் இப்போ கஷ்டமாக இருக்குது வாதையெல்லாம் வந்துருக்குது எனக்காக வேண்டுதல் செய்யுங்கள் ரொம்ப தூரம் போயிடாதீங்க அப்படிங்கிறான் இந்த போராட்டம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது போகிறேங்கிறது இவன் வேணாங்கிறது கொஞ்சம் தூரம் போங்கன்றது சரி போங்கன்றது அப்புறம் வேணாங்கிறது இப்படியே நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த கதை தொடர்ச்சியை பார்ப்போம் ஒன்பது பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வருஷம் அதற்கு மோசே எங்கள் இளைஞரோடும் எங்கள் முதியோரோடும் எங்கள் குமாரரோடும் எங்கள் குமார்த்திகளோடும் எங்கள் ஆடுகளையும் எங்கள் மாடுகளையும் கூட்டி கொண்டு போவோம் நாங்கள் கர்த்தருக்கு பண்டிகை கொண்டாட வேண்டும் என்றான் அப்பொழுது அவன் நான் உங்கள் உங்களையும் உங்கள் குழந்தைகளையும் எப்படி விடுவேனோ அப்படியே கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக எச்சரிக்கையாக இருங்கள் உங்களுக்கு பொல்லாப்பு நேரிடும் சரி விடுறேன்றான் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தை பார்ப்போம் அதே அதிகாரத்தில் அப்பொழுது பார்வன் மோசையை அழைப்பித்து நீங்கள் போய் கத்திற்கு ஆராதனை செய்யுங்கள் இப்போ கவனிங்க உங்கள் ஆடுகளும் உங்கள் மாடுகளும் மாத்திரம் நிறுத்தப்பட வேணும் போங்க ஆனால் ஆடு மாடெல்லாம் விட்டு போங்கன்றான் சொத்தெல்லாம் இங்கே விட்டு போங்க காசெல்லாம் வச்சுட்டு போங்க பாஸ்புக்கெல்லாம் வச்சுட்டு போங்க செக் புக்கெல்லாம் இங்கே வச்சுட்டு போங்க ஆடு மாடுனா அந்த காலத்தில் அதுதான் அது உங்கள் நகை எகை எல்லாத்தையும் இங்கே வச்சுட்டு போங்க ஏன்னா ரொம்ப தூரம் ஓடி போயிடக்கூடாது போங்க வெறுங்கையோடு போங்க போங்க ஓட்டாண்டியாக போங்க போங்க ஒன்றும் இல்லாமல் போங்க இதுதான் அவனுடைய பாயிண்ட்டு அப்போ கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளையும் பாருங்கள் இதே அப்ரோச் தான் அவனுக்கு அவனுக்கு தெரியுது லூசிங் பேட்டில் இது நம்ம தோக்க போகிறோம் இதில் நிறைய வாதம் வருது எப்படியும் இவங்க கிளம்பிடுவாங்க இவங்க தேவனாய் கத்திர இவங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுறாரு எப்படியும் அவன் போகாமல் விட மாட்டான் இந்த ஆளை கடவுள் எழுப்பிட்டார் எப்படியும் இவங்க போகிறது போகிறது தான் அவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படி போனாலும் கூட இவங்களை கெடுத்து விட்டுருவோம் போனாலும் கூட ஓட்டாண்டி அனுப்புவோம் போனாலும் கூட இவங்க ஆடு மாடெல்லாம் விட்டுட்டு போக சொல்லுவோம் போனாலும் கூட இவங்க சொத்து ஒன்றும் எடுத்துகிட்டு போக விட விடக்கூடாது ஓட்டாண்டி அனுப்பணும் இதே தான் பாருங்கள் அந்த பிசாசும் மாறாதவனாக தான் இருக்கிறான் ஹலோ பிசாசு இன்னைக்கு மாறாதவன் அவன் ஒன்றும் சே திரிந்திரல அவன் ஒன்றும் நல்ல பிசாஸ் ஆகிடல இன்னைக்கு அவன் இன்னைக்கும் கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளுக்கு சொல்கிறது சரி நீ ரட்சிக்கப்படுறியா பட்டுக்க வேண்டாம் ஆனால் இந்த செழிப்பு கிழிப்பெல்லாம் விசுவாசிச்சிடாத நல்லா மட்டும் ஆகிடாத சக்ஸஸாக மட்டும் ஆகிடாத வெற்றிகரமாக மட்டும் வாழ்ந்துடாத உருப்பற்றாத வளர்ந்துடாத பெருகிடாத வாழ்ந்துருந்துடாத சுகமாகிடாத குடும்பம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி வந்துடாத பாருங்கள் ஏதோ ரட்சிக்கப்பட்ட ஞானஸ்தானம் எடுத்த அதோடு போய் தோல ஆனால் மீதி நேரம்லாம் கஷ்டப்படு மீதி எல்லா விதத்துலையும் நீ கடந்து கஷ்டத்தில் புரண்டுகிட்டு கடை இதுதான் பிசாசனுடைய நோ
இங்கேருந்து விடுதலையானால் போதும் அப்படிங்கிறது குறிக்கோளாக இருக்கக்கூடாது இங்கேருந்து விடுதலையாகி பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்துக்கு நான் போய் சேர்ந்து அங்கே பாலும் தேனும் சாப்பிட்ற வரைக்கும் விட மாட்டேன் அப்படின்னு தான் குறிக்கோளாக இருக்கணும் நான் சொல்லுகிறேன் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசின்றிய குறிக்கோளும் வாழ்க்கையில் எல்லா விதத்திலும் நல்வாழ்வை நான் அனுபவித்தே தீருவேன் அதற்கான வழிகளை நான் கண்டுபிடிப்பேன் அனுபவித்தே தீருவேன் என்கிற குறிக்கோள் வாழ்க்கையில் உண்டாக வேண்டும் இருக்கீங்களா எவ்வளோ முக்கியம் பாருங்க அது ஏனென்றால் நான் சொல்லுகிறேன் அருமையானவர்களே கிறிஸ்தவத்தின் சாராம்சமே இதுதான் இயேசு இதை கொடுக்க தான் வந்தார் திருப்பம் யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம் ஆனால் இதை வாசிக்கிறேன் யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே என்று வேறொன்றுக்கும் வரான் நானும் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் எல்லாரும் சொல்லுங்க ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் ஆனால் அது உண்டா இருந்தால் போதாது அது பரிபூரணப்படவும் வந்தேன் தமிழில் அது அவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல்லாக வரல பாருங்க ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர் எதுக்காக வந்தேன்னு சொல்கிறாரு கிறிஸ்தவ மதத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்காக வந்தேன்னா ஹலோ நல்லா கவனிங்க கிறிஸ்தவர்களே கிறிஸ்தவ மதம்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்தேன்னாரா கிடையாது ஏசு கிறிஸ்தவ மதத்தை ஆரம்பிக்க வரல மதத்தில் சிக்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாரும் நிறைய பேர் கிறிஸ்தவ மதத்தில் சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நான் சொல்லுகிறேன் ஏசு ஜீவனை நமக்கு கொடுக்கும்படியாக வந்தார் அந்த ஜீவன் வார்த்தை கிரேக்க மொழியில் ஜோவே என்கிற வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது ஜோவே என்று சொன்னால் காட் கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் ஜீவன் சொன்னால் அவருக்கு உண்டாயிருக்கிற அதே விதமான அதே தரமான வாழ்வு த சேம் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் தட் காட் என்ஜாய்ஸ் தேவன் எவ்விதமான வாழ்வை உடையவராயிருக்கிறாரோ அதே விதமான வாழ்வை நமக்கு கொடுக்கும்படியாக அவர் வந்தார் அவர் எதுக்கு வந்தார் மதத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வரல ஒரு ஸ்தாபனத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வரல ஜீவனை கொடுக்க வந்தேன் அவர் சொல்றாரு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூரணப்படவும் அதாவது நான் எப்படி இருக்குன்னா அதுபோல நீங்க இருக்க வேண்டும் ஒரு பரலோக தகப்பன் அதாவது இந்த பூலோகத்தில் கூட நீங்க நல்ல வசதியா நல்ல வெற்றிகரமாக வாழ்ந்து நல்லா இருக்கும்போது உங்கள் பிள்ளைகளும் உங்களை போல இருக்க வேணும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறதுல ஒன்றும் வினோதம் கிடையாது அப்படி தான் எல்லாம் விரும்புவாங்க அப்படி விரும்பலைன்னா தான் அந்த ஆளுக்கு மூலக்கோளாறுனு அர்த்தம் இல்லையா ஏதோ சம்திங் ராங் நான் நல்லா இருக்கணும் என் பையன் நல்லா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா முட்டால் தான் அப்படி இருப்பாங்க இல்லையா எந்த ஒரு உலக பிரகாரமான பெற்றோர் அப்படி தான் விரும்புகிறாங்க நான் நல்லா இருக்கிறேன் என் பிள்ளைகளும் நல்லா இருக்கணும் என்னை விட நல்லா இருக்கணும் அப்படி தான் விரும்புகிறாங்க அப்போ பரலோக பிதா அப்படி விரும்புகிறதுல எந்த வித வினோதமும் கிடையாது அதுக்கு தான் தண்டி குமாரனை அனுப்பினார் நல்லா கவனிக்க வேண்டும் ஏசு இந்த உலகத்தில் ஏன் வந்தார் கல்வாரி சிலுவையில் ஏன் மறித்தார் என்பதை சுருக்கமாக சொல்கிறாரு நான் எதுக்கு வந்தேன் ஜீவன் உண்டாயிருக்கும்படியாக அதாவது எனக்கு என்ன உண்டாயிருக்கு அது உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும்படியாக ஜீவன் அற்றவர்களாக இருக்கிறீர்கள் ஆனால் நான் ஜீவன் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும்படியாக ஜீவன்னா வாழ்வு ஜீவன் சொன்னால் அதில் எல்லாம் அடங்கியிருக்கு சுகம் அடங்கியிருக்கு செழிப்பு அடங்கியிருக்குது அதில் தேவனோட ஐக்கியம் அடங்கியிருக்குது எல்லா நன்மைகளும் அதில் அடங்கியிருக்கு ஜீவன் என்கிறது அற்புதமான ஒரு வார்த்தை தேவனுக்கு எல்லாம் என்னவெல்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்க முடியா எனக்கு எல்லாம் என்னெல்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்க முடியாது நான் வந்தேன் உண்டாயிருக்கிறதும் அல்ல அது பரிபூரணப்படவும் நான் வந்தேன் என்று சொல்லுகிறார் இது ஆம்பிளிஃபைட் பைபிளில் வாசத்து காண்பிக்கிறேன் ஆங்கிலத்தில் ஆம்பிளிஃபைட் பைபிள்னு ஒன்று இருக்குது அது கொஞ்சம் ஆம்பிளிஃபைட்னா விரிவாக்குறது கொஞ்சம் விரிவாக்கி சொல்கிறாங்க அதில் கொஞ்சம் அற்புதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் ஆங்கிலத்தில் ரெகுலர் பைபிள் எப்படி சொல்லியிருக்குது ஐ கேம் டு கிவ் லைஃப் அண்ட் தட் லைஃப் மச் மோர் அபண்டன்ட்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா கிங் ஜேம்ஸ்லாம் இப்போ ஆம்பிளிஃபைடில் வாசு காண்பிக்கிறேன் த தீஃப் கம்ஸ் ஓன்லி இன் ஆர்டர் டு ஸ்டீல் அண்ட் கில் அண்ட் டிஸ்ட்ராய் ஐ கேம் தட் தே மே ஹாவ் அண்ட் என்ஜாய் லைஃப் அது வரைக்கும் என்ஜாய்ன்ற வார்த்தை இங்கிலீஷே தெரியாத ஆள் கூட வழங்கும் சந்தேகமே இல்லை எல்லாம் சொல்லுங்க என்ஜாய் லைஃப் எதுக்கு வந்தேன்றாரு உங்களுக்கு லைஃப் உண்டாயிருக்கணும் நீங்கள் லைஃபை என்ஜாய் பண்ணணுன்றாரு அவருக்கு என்ன உண்டாயிருக்குதோ அதை வந்து நீங்கள் உடையவர்களாக இருந்து அதை அனுபவிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் தட் யூ மே என்ஜாய் லைஃப் உண்டாயிருக்குன்னா அதை அனுபவிக்க வேண்டும் எல்லாம் சொல்லுங்க என்ஜாய் லைஃப் பக்கத்தில் இருக்க ஆளை பார்த்து சொல்லுங்க என்ஜாய் லைஃப் இப்போ என்ஜாய் பண்ணுறது இல்லை அதாவது சாதாரணமாக மனுஷன் என்ஜாய் பண்ணுறது அது ஒரு என்ஜாய் பண்ணுறது இல்லை அவன் ஏமாந்துட்டு இருக்கிறான் எல்லாரும் பொல்லாங்கன்னு குள் கிடக்கிறார்கள் எல்லாரும் மோசம் போயிட்டாங்க உலகமே அப்படின்னு பைபிள் எழுதியிருக்குது அப்புறம் எங்கே என்ஜாய் பண்ணுறது அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறதெல்லாம் ஒன்றும் என்
நித்திய ஜீவனை பெற்று அவருடைய வாழ்வை பெற்றிருக்கிறவர்கள் தான் லைஃபை உண்மையாகவே என்ஜாய் பண்ணுகிறார்கள் என்ஜாய் பண்ணுறவங்களாம் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் ஹலோ அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் என்ஜாய் பண்ணல ஏமாந்துருக்கிறாங்க இதெல்லாம் சொல்லுதுண்டு பாருங்க ஒரு கடையை பார்த்தேன் ஒரு சாராயம் விற்கிற கடை அவன் என்ஜாய் வைன்ஸ்ன்னு போட்டு வச்சுருக்கிறான் நான் நான் ஒரு முறை நோட்டீஸ் அடித்தேன் ஒரு மீட்டிங் வச்சு கம் அண்ட் என்ஜாய் என்னமோ போட்டேன் இந்த யூத் மீட்டிங் வச்சு என்னமோ என்ஜாய்னு போட்ட இந்த பசங்களுக்காக இந்த காலேஜ் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற பசங்கள்லாம் கம் அண்ட் என்ஜாய்னு போட்டால் தான் அவனுக்கு வழங்கும் அப்படி போட்டோன்னு ஒருத்தர் சண்டிகை வந்துட்டார்ட்டு என்னது இது என்ஜாய் இது என்னது இது சர்ச்சா என்னது இது என்ஜாய் பண்ட் என்ஜாய் பண்ணுறது வர சொல்கிறீங்க என்ன ஏன் ஏன் என்ன தப்புன்னு ம் அதெல்லாம் கூடாது என்ன இது மதம் அது மதம் பிடித்த யானை அந்த மாதிரி இது ஒரு இது ஒரு பைத்தியம் அது அது எப்படி என்ஜாய் பண்ணலாம் என்ஜாய் பண்ணதில் இவருக்கு அந்த ஆளுக்கு அவ்வளோ கோபம் ஆனால் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காகவே இயேசு வந்தார் நான் என்ஜாய் பண்ண வேண்டும் கல்வாரி சிலுவையில் ஏன் பாட அனுபவித்தார் ஏன் அவ்வளவு கோர பாடுகள் அந்த கல்வாரி சிலுவையின் பாடுகள் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் என்ஜாய் பண்ணாமல் பாடுபட்டார் எனக்கு பதிலாக அவர் பாடுபட்டு விட்டார் ஆகவே நான் பாடுபட ஆயத்தமாக இல்லை அவரும் பாடுபட்டு நானும் பாடுபட்டா அவர் பாடுபட்டதுக்கே அர்த்தம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது அவர் பாடுபட்டது வீணாய் போடுகிறது அவர் பாடுபட்டு விட்டார் ஆகவே நான் என்ஜாய் பண்ணுவதிலே தீர்மானமாக இருக்கிறேன் ஹலோ சரி இன்னும் பாதி தான் வாசித்திருக்கிறேன் ஐ கேம் எதுக்கு வந்தேன்றாரு ஐ கேம் தட் தே மே ஹாவ் அண்ட் என்ஜாய் லைஃப் இப்ப கவனிங்க அண்ட் ஹாவ் இட் in abundance to the full till it overflows robo pudi idanage kekkalana thirupi oru thara vaasthirren i came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows na edhukku vandhen avargal jeevan unda irukka vendum and the jeevane avargal anubavikka vendum அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஜீவனை பரிபூர்ணமாக அவர்கள் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது அவர்களை நிரப்ப வேண்டும் நிரம்பி வழிகிற அளவுக்கு என்னுடைய வாழ்வு அவர்களுக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டும் இருக்கீங்களா இதெல்லாம் என்ன அற்புதமான வார்த்தைகள் என்பதை கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் ஏசு எதுக்காக வந்தார் இதை மனசில் வகிங்க அருமையானவர்களே இது ஒரு மதம் அல்ல மார்க்கம் அல்ல நான் மத பிரசங்கம் பண்ணுறதே கிடையாது அதனால தான் பண்றது இது மத பிரசங்கம் நடக்காதீங்க எந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தீங்கனாலும் எந்த நாள் வந்தாலும் மத பிரசங்கம் அல்ல வாழ்க்கைக்குரிய பிரசங்களை பண்ணி கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் மனிதர்கள் உங்களுக்கு ஒரு கடவுள் உண்டு உங்களை உண்டாக்கின தேவன் மனிதன் வழி தப்பி போயிட்டான் காணாமற் போய்விட்டான் அவனை தேடிக்கொண்டு கடவுள் தட்டிய குமாரனை அனுப்பினார் எதற்கு அவனுக்கு வாழ்வளிக்கும்படியாக எல்லா விதத்திலும் அவனுக்கு வாழ்வு உண்டாயிருக்கணும் அந்த வாழ்வு அவனை நிரப்ப வேண்டும் நிரம்பி வழிகிற அளவுக்கு தேவனுடைய பரிபூர்ண வாழ்வு அவனுக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டும் இதற்காக தான் இயேசு வந்தார் ஹலோ அப்ப நான் சொல்றேன் இயேசு எல்லா விதத்திலும் நமக்கு ப்ராஸ்பரிட்டியை உண்டாக்க முடிய வந்தார் ப்ராஸ்பரிட்டிங்கிறது வெறும் பணம் இல்ல ப்ராஸ்பரிட்டிங்கிறது ஆவியிலும் ஆத்மாவிலும் சரீரத்திலும் குடும்பத்திலும் பொருளாதாரத்திலும் கையின் பிரயாசத்திலும் எல்லா விதத்திலும் நன்றாக இருப்பது அதுதான் ப்ராஸ்பரிட்டி வெறும் காசு இல்லை எல்லா விதத்திலும் குடும்பத்தில் சந்தோஷமாக இருந்தீங்கன்னா குடும்பம் ப்ராஸ்பரஸாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா சரீரத்தில் சுகமாக இருந்தீங்கன்னா சரீரம் ப்ராஸ்பரஸாக இருக்குன்னு அர்த்தம் பொருளாதாரத்தில் ப்ராஸ்பரஸ் நல்லா போ போ கையின் பிரயாசம் நல்லா போகுதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா எல்லா விதத்திலும் ப்ராஸ்பரஸாக இருக்க முடியாத அவர் வந்தார் இதுதான் வந்தது நோக்கமே அதுதான் உயிர்த்தெழுந்தேவன்ஷுவா உலகில் 